Dando continuidade ao nosso programa, estamos aqui com o doutor Bruno Mendonça. Doutor Bruno Mendonça, que alegria imensa, ele é reumatologista e nós vamos falar aqui sobre algumas patologias reumáticas que é no, no, comum no seu, no seu ambulatório. Né? Uhum. Em primeiro lugar, muito obrigado e agradeço pela sua participação aqui no nosso programa Medicina em Destaque. Ah, eu que agradeço, eu sou, também sou um telespectador do, do programa, então... É uma honra muito grande que eu já vi vários professores meus aqui, ah. aqui sentados, então fico muito feliz de estar aqui com, a, com, com você conversando e esclarecendo algumas coisas para os nossos telespectadores, inclusive minha avó também é uma assídua, <risos> é uma assídua telespectadora aqui do senhor. Ah, que bom. É, o que é, nos faz assim, nos aproxima bastante é porque também você exerce suas atividades lá no Hospital Vida, né? Exato, eu, sou, eu exerço, comecei esse ano lá no no Hospital Vida e fico muito feliz lá, o pessoal é muito gente boa, então é um serviço que eu gosto bastante. O professor Miguel já pegou no pé lá? Não, ainda não. <risos> muito bem. Então, como reumatologista, né, a gente é comum no nosso programa procurar saber o, o caminho, do, porque às vezes a gente conhece o médico, a gente sabe de onde vem, para onde veio, etc. Alagoano? Isso, Alagoano, nascido e criado aqui em Maceió, formei aqui também na... Universidade Estadual do Centro da Saúde de Alagoas, nossa minha querida Uncisal, oh. e fui fazer a especialização fora, fazer a especialização em São Paulo. Fiquei um tempo e já com a cabeça decidida que ia voltar e voltei. O voltar era mais oportunidades aqui ou a saudade? Tudo, tudo. Né? Acho que aqui é um canto, tem um campo muito bom, é, só a questão da afinidade com a cidade, a família toda daqui, não tinha... É, só era só eu e minha esposa em São Paulo, então por isso que a gente estava decidido já em voltar mesmo. É, a gente tem aquela frase máxima, né? Ser feliz é fazer aquilo que gosta ao lado de quem ama. De quem a gente né? ama, e exato. E com Deus também. Mas me diga uma coisa, me fale de reumatologia. O que é a especialidade reumatologia uhum. para o nosso telespectador? Sim, a reumatologia é uma especialidade que ela é muito voltada para as é, doenças do, é, do sistema músculo esquelético. É, e também de algumas partes do tecido conjuntivo. A gente tem, é, pega muita doença autoimune, não todas as doenças autoimunes. Tem algumas ó, doenças autoimunes como tireoide, a parte gástrica, que fica com essas especialidades, com a endocrinologia e a gástrica. Mas a gente, por exemplo, tem uma, mais de 200 doenças reumatológicas, é, desde doenças, como falei, autoimunes, como outras que são adquiridas com o decorrer do tempo. Por exemplo, um quadro de osteoartrite, é, a gente pega muitas partes moles, tem dinites, também a gente pega bastante e também a gente pega muita doença inflamatória, como as vasculites, também a reumatologia que também contempla essas, essas doenças. Então, é uma, uma parte muito grande aqui que a gente pega da, dessa, da medicina, a reumatologia engloba bastante. É, o que é que é necessário para uma formação, não é reumatologista, né? Primeiro Bom, saiu, né? Foi... Faz seis anos de faculdade, depois são mais dois anos de, inicialmente, de, de clínica médica e depois mais dois anos de, de reumatologia. Aí você pode fazer alguma outra especialização, dor, tem colega que gosta muito da... subespecialidade, né? Isso, exatamente. É, dor... Dor, mas tem a parte de medicina do esporte, tem, lá em, é, tem outros polos que é muito forte a parte de... É, exame de imagem, reumatologia, como ultrassom, a parte de densitometria óssea. Então, tem uma, uma gama aí de coisas que a gente pode fazer também ainda por fora. A gente falou do esporte, assim, também nós achamos aqui, hoje é, é um dia decisivo, né? De um CSA e cerveja. Nosso clássico, né? <risos> Nosso clássico das multidões. É, Diga-me uma coisa, quais as principais patologias dentro do esporte? Existe o que chama pernite, vamos falar? Não, é mais para o ortopedite. É mais para o ortopedite, o pessoal ortopedia. da ortopedia. ortopedia. Ah. Aí a gente liga, a gente vai medicina do esporte, o pessoal faz a especialização e geralmente fica mais com aquelas lesões que são decorrentes de, por exemplo, corrida, essas mais lesões de partes moles. Sim. É só uma partezinha da, da reumatologia. A grande parte da reumatologia mesmo é mais, a gente fica mais com as partes de, de algumas doenças autoimunes, também algumas doenças mais de dor crônica, como é, a fibromialgia, a osteoartrite, o lupus, que é, a, que é uma doença que pode englobar várias partes do nosso organismo, artrite reumatoide, então são várias, esse daí é mais o nosso carro-chefe. É, eu caminho junto com o nosso telespectador, eu me coloco uhum. muito na situação do telespectador, no sentido de que obter da sua pessoa, assim, é, o que é uma doença autoimune? A doença autoimune é uma doença que o nosso organismo é, 
faz uma, uma ele atinge a nós, a nós mesmos ele por exemplo, ah, essa, uma parte do nosso organismo ele acha que é, que é estranho. estranho e acaba com, com ele fazendo ali uma, uma tipo de um ataque então acaba por exemplo pegando muita doença articular então, artrite reumatoide é uma doença que é, as nossas articulações são atingidas por uma produção de, é, de autoanticorpos ali, acaba fazendo um lesão na região da, é, das nossas articulações, então faz aquela questão da artrite, que quando fica é demasiado, inchado, é quente. Então, as doenças autoimunes são uma própria reação, uma reação do organismo contra si próprio. É, uma das clássicas é o lúpus, não é? Isso, o lúpus é... Vocês têm uma imagem, hein, José? Assim. Hum. Isso, o lúpus é uma das, das doenças é, autoimunes mais importantes pela questão de como ele pode pegar o organismo todinho. Ele atinge desde pele até órgãos mais nobres, como é, rins, o coração, o pulmão. Então, é uma doença que ele tem um, um amplo espectro e uma gravidade muito variável. Pode ser de alguns quadros simples, cutâneos articulares, como alguns quadros mais... É, graves, quando ele pega mais a questão dos rins, principalmente. É, um, como se faz um diagnóstico clínico e laboratorial do lúpus? Isso, o lúpus, ele é uma, o diagnóstico dele realmente é clínico, laboratorial. Tem os nossos critérios, que a gente usa bastante, que é o SLIC, que é de 2012, tem os critérios da ACR, que foram atualizados agora em 2019. A gente tem os critérios é, laboratoriais, por exemplo, um exame que a gente vê muito, um, que a gente pede muito, é o fã que é um exame que a gente considera a porta de entrada. A gente é, vê os sintomas que o paciente apresenta, a gente tem uma graduação lá, é, por exemplo, é, músculo esquelético, cutâneo, é, é, na parte é, dos rins, pele, a gente vai somando e se o score, por exemplo, no ACR de maior ou igual a 10, a gente já faz o diagnóstico de lupus. Mas tem que ter essa porta, um import... tem que ter essa porta de entrada que é o fã, mas não qualquer fã. A gente uhum. recebe muito no, no laboratório, <risos> laboratório. No, dos, no, dos ambulatórios, o paciente que vem para nós, é hematologista, com fã positivo. Nem todo fã positivo é lupus. Então, a gente tem que ver essa questão do paciente. A idade do paciente está numa idade é, ali mais comum, que a gente, por exemplo, é 20, 40 anos, é a idade que mais acomete o, o paciente. É, ver o sexo do paciente nessa idade de 20, 40 anos é muito mais comum em mulheres pela questão do estrógeno e pela presença do estrógeno e também o valor do fã, não é qualquer fã pequenininho ali, 1 para 80, é um fã realmente maior e também a gente tem que ver o, o padrão do fã, aí o antecedente dele positivo, a gente faz o nosso rastreio ali para dar ou não o diagnóstico de lupus porque não pode falar para o paciente ah, eu acho que você tem lupus que é uma doença que vai requerer um tratamento bem é, de perto, pode ser que exija medicamentos, tem que fazer mais rastreio. Então, a gente tem que ter cuidado para dar esse diagnóstico, para não falar para não rotular o paciente com uma doença que, é, às vezes, é bem preocupante em alguns sentidos. É, qual o principal órgão assim, a ser atingido pelo lúpus? Geralmente é a pele? O é mais é? comum é a pele. Sei. Meu... Não sei, José, você tem uma, uma foto aí, foi enviado, não sei se chegou. É a pele, sim. A pele, geralmente, ele é ali no início. Acho que é essa aí, né? Isso. Essa imagem daí é uma imagem clássica, assim, da lesão aguda mais comum do, do lupus, que é o rush em asa de borboleta. Ah, então, é, é bem característico, pega aqui bem nessa região da face. Então, é, geralmente, nossos pacientes, cerca de 90%, eles apresentam um diagnóstico, alguma lesão cutânea no início do quadro. A foto é de uma criança, mas é comum em criança ou em qualquer idade? Qualquer idade, qualquer é mais sexo que, qualquer é, o sexo, como eu expliquei naquela hora, varia muito com a questão do estrogênio. Para você ter ideia, em crianças a proporção ainda é maior de menina, mas é de duas para uma. No período de 20 a 40 anos, a, a, a questão dos números já é de a proporção é de 12 mulheres para um homem. Sim. E no paciente idoso também essa proporção volta para dois para um. Em, em casos assim, de, de, é autoimuno, mas em termos de, de fisiopatologia, tem estrógeno dependente. Mas assim, que, que caminho? São, é, o lupo, assim, é, são vários caminhos. É uma doença que é muito interessante, porque são vários caminhos que possam... A fisiopatologia é bem complexa. Tem a questão genética, que Sim. é bem importante. Então, a gente vê que é, de 5% a 12% de pacientes que têm lupus tem o um parente positivo também, o um parente mais próximo positivo. 
Tem a, a gente já identificou, inclusive, vários genes envolvidos na patologia do lúpus. Tem a questão também ambiental. Então, luz ultravioleta é uma, é um, é uma coisa que pode ativar o lúpus. O cigarro, que a gente tanto fala, né? <risos> que não, mais que não um motivo. Mais, mais um motivo. Não fumar. Também pode ser, é um fator ali é, da fisiopatologia do lúpus. A questão de infecções virais, o vírus Epstein-Barr também pode é, causar o, essa questão do lúpus. Em de, de etnia. Uhum. A etnia, a etnia. A etnia varia muito na questão é, mais da gravidade. De ah. questão do mais... A etnia varia mais para essa questão. Por exemplo, pacientes asiáticos, eles têm, podem ter um quadro mais grave, é, tem uma, uma dificuldade, às vezes, tem alguns medicamentos, a gente tem que ver a questão da etnia. No Brasil, como tem muita mistura, é né? Mistura. Então, a gente não, é, não vê tanto. Mas é, outra questão da fisiopatologia é a própria parte autoimune. A gente identificou vários, é, várias células que participam em teleucina, em téfero, em TNF, tudo isso daí a gente já viu na patologia do lúpus. Então, é esse conjunto aí do, da obra que faz com que o paciente acabe é, ativando o lúpus e venha a manifestar a doença. Em termos climáticos, é mais comum nos climas frios, quentes? Assim, no, assim pela questão da, da luz UV, né? Hum. Então, às vezes, no local assim, mais quente, tem, às vezes, a gente vê uma maior incidência de, de lúpus por causa dessa relação da, da luz ultravioleta. Uma vez diagnosticado, qual responde melhor a que tipo de medicamento ou Bom, qual tri, o tipo de tratamento? É, depende, assim, o tratamento do lúpus é uma coisa interessante porque ele tem que ser individualizado. Então, o, lógico, tem os medicamentos que a gente geralmente usa para a grande maioria dos pacientes, mas individualizado em que sentido? A gente tem que ver qual a extensão da doença, quais são os qual é o organismo que está sendo mais afetado para a gente fazer aquela, aquela já entrar com a terapia certinha. E tem a questão de, de aquele contato com o paciente, é duplo, é, sabe, falar para o paciente que ele tem que conhecer bem a doença, que se ele tiver, por exemplo, ele vai ter que usar o protetor solar, inclusive dentro de casa, que ele não vai ficar tendo que se expor tanto ao sol. A questão do tabagismo, a gente tem que orientar, acessar o tabagismo. É, a ser aderente ao tratamento, ele reconhecer também quando pode ser uma crise, é, uma exacerbação da doença e assim a gente conseguir ter aquele paciente mais perto da gente. E a questão do tratamento, a pedra angular, antimalárico, a nossa tão falada hoje em dia, né, questão do Covid, hidroxicloroquina. É, é um medicamento que a gente usa em quase na grande maioria dos pacientes inicialmente, porque é um medicamento que realmente foi muito estudado. Ele é um medicamento que ele diminui a questão das atividades, das atividades da doença. É um medicamento que é um, tem um fator antitrombótico também, que é uma coisa que a gente se preocupa com o lúpus. É protetor da nefrite lúpica, que é uma, uma doença que a gente... É uma complicação que a gente tem sempre cuidado. O uso de corticoides hoje em dia, corticoide é maravilhoso, é um medicamento excelente, não tem que ter medo de corticoide, mas também não tem que ser muito afoito com corticoide, fazer doses pesadas de corticoide. E tenta fazer o corticoide por menos tempo possível pela questão das, dos efeitos colaterais de corticoide. Ele enfraquece os ossos, pode causar uma osteonecrose do, na questão do ósseo, principalmente no fêmur, é, pode aumentar os níveis de, 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 é, de lipídios, glicemia. Então, isso daí a gente fica preocupado no paciente com lúpus também, que ele tem um, um efeito cardio, tem um risco cardiovascular mais aumentado em relação à população geral. E a gente vai ter que ver a questão das, é, da, da atividade para a gente entrar com o imunossupressor. Hoje em dia, a gente tem sorte, de quem faz reumatologia hoje, a gente tem uns medicamentos bons, seguros, que conseguem fazer com que o paciente tenha ali, seja mantido num período de, de remissão maior. Então, a gente tem medicamentos, por exemplo, como a azatioprina, que é um imunossupressor, que é muito seguro. É em alguns quadros que a gente, tratamento de quadro renal, a gente tem outros imunossupressores, que é a ciclofosfamida. E, recentemente, há algumas semanas atrás, foi liberado uma portaria que tem uma medicação que é chamada micofenolato, que a gente só conseguia por ordem judicial, agora vai estar disponível para o SUS. Isso aí, para o reumatologista, foi uma festa. <risos> Verdade. O, o paciente portador do, do lúpus, obviamente, tomando as medidas, assumindo assim o uso das medicações e as medidas preventivas, pode dizer que tem cura ou pode ter reincidência? 
Ó, oh, ele vai ter... Cura do lúpus é bem... É uma coisa assim, que a gente vê assim, tem vezes que o paciente faz assim, ah, doutor, eu fui para uma consulta, vim com um fã negativo, estou curado do lúpus? Não, geralmente você está em controle da atividade, o fã ele não é um medicamento, não é o um exame que a gente usa para controle de doença, a gente usa para o, só o diagnóstico, então você, o paciente sempre vai ser lúpico, então ele vai ter que sempre estar mantido ali, sempre em, em vigilância, é, tendo essa questão de ver se vai tendo, tá tendo crise ou não, porque geralmente é uma doença que ele só tem controle, cura mesmo assim, é mais difícil, mas hoje em dia o controle do paciente lúpico, se ele vai ali bem é, direcionado, é uma vida bem, bem tranquila, uma vida como qualquer outro paciente. Hoje, do Bruno, a, a patologia de maior incidência em reumatologia é a fibromialgia ou existe outra? A fibromialgia é uma doença muito prevalente, realmente, tem várias outras doenças, só que a fibromialgia, acho que para a reumatologia, a doença que a gente mais trata é a osteoartrite, ah. que é a artrose, que grande, a gente tem uma, um envelhecimento da população hoje em dia é, maior, com toda essa questão da, da nossa evolução da nossa medicina. Então, essa questão da osteoartrite é uma coisa que a gente é a mais prevalente no consultório. Mas fibromialgia também. Com fibromialgia, a gente recebe muito paciente. Eu tive a oportunidade, inclusive, de fazer residência com acho que um dos maiores especialistas em fibromialgia, que é o doutor Martinez, então é uma doença que eu tenho muita proximidade. E a gente vê que é uma, uma, um estado que o paciente sente, uma doença que o paciente sente muita dor. A gente chama que o paciente tem uma alodinha, às vezes é dor em quase da superfície corporal. E a gente é, tem um tratamento ali, tem que ter um tratamento também muito junto com o paciente. O paciente tem que entender a doença, que ele, o paciente vai assim, nossa, de uma hora para outra eu comecei a sentir dor, porque geralmente ela é precipitada por um gatilho. Ah. Entendeu? Às vezes o paciente tem uma, uma perda, algum problema, isso daí às vezes gera um... Somatiza, né? Somatiza, exatamente. E a gente tem que estar, o paciente tem que entender bem essa doença. O, a família do paciente também tem que entender esse quadro de dor, porque é que a gente depara. O paciente fala assim, ah, doutor, em casa ninguém me entende, eles não me estão vendo a, a, do, dor, a, né? a doença, é só, eu, é, exato, só eu que sinto essa dor. Então, todo esse apoio é uma doença que a gente tem que ter um tratamento, já sou multidisciplinar. Eu até falo para os meus pacientes, olha, o reumatologista não vai andar sozinho. Você vai ter que fazer, às vezes tem uma terapia, uma psicoterapia ali com o paciente. É, a gente é, faz uso de alguns medicamentos, como a gente usa muito a doloxetina, que, tem, que é um antidepressivo, que tem um bom efeito na dor. O paciente vai ter que saber que tão importante quanto tomar o medicamento é fazer atividade física. A, o, o, maior, o melhor tratamento para a fibromialgia é a atividade física. No começo, o paciente, mas como é que eu vou andar? Que eu estou cheio de dor, não sei o quê. Eu falo, até eu brinco com... Vai fazendo as poucas. É, eu brinco, até eu brinco com as minhas pacientes, que a grande maioria são do sexo feminino. Daí eu é. digo para elas, olha, no começo você vai fazer, você vai no caminho, você vai me xingar, tudo para aquele médico que mandou eu andar, mas depois você vai ver que vai ter um benefício. Então, é uma doença que é muito prevalente hoje em dia, realmente, como você, como você citou. E, o final, a que é mais prevalente hoje são as artralgias, as, 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 as artroses. As artroses, né? é, que a gente, chama, que a gente chama hoje, mais comum chamar de osteoartrite. Que idade começa a aparecer hoje? Varia muito, varia muito essa, porque depende também da questão, é muito fatorial. Depende da questão da, da biofísica do, do paciente, é, da atividade que o paciente é, exercia durante a vida, até a atividade laboral do paciente, a questão do esporte físico, da atividade física que o paciente fazia. Ah, se era um cara que era corredor, aquele cara que corria muito tempo, às vezes a gente pega um paciente que tem uma osteoartrite é, de joelhos, então a incidência ali, a média, ali em cima, volta dos 50 anos, mas a gente costuma ver também pacientes mais é, jovens sendo acometidos por, pela osteoartrite. Quais são as medidas preventivas é, mais eficazes? Além do esporte, é, existem outras, assim, tabagismo, como existe outro? Exato, o tabagismo, o tabagismo ele causa muita inflamação, então o, o, o tabagismo é, ele pode causar, o álcool não tem nem ainda, nem, por exemplo, no caso de osteoartrite não tem nenhum estudo ainda que seja tão prevalente para provar ou não que ele participa dessa fisiopatologia. Sim. O tabagismo já como a grande maioria das doenças reumatológicas, também a artrite reumatoide também é precipitada por, pelo tabagismo e até o tratamento desse paciente também é mais difícil se ele ou ele é um usuário de, de cigarro. Então, 
é, tem algum questão de prevenção é mais ali é, por exemplo, se corre, usar o sapato correto, é, se o paciente está sobrepeso, também controlar o, o peso, que também a obesidade também é uma coisa que causa muita inflamação, então tudo isso Algumas daí. Algumas atividades profissionais também, deve ter aqueles intervalos para um repouso também, não é? Exato, então tudo isso daí são medidas pequenas, mas que podem ter um grande resultado no futuro. Maravilha. Como é que está a reumatologia lá dentro do Hospital Alvida? Tem você, tem mais outros? Não, por enquanto, é uma, é uma, é uma, é, o Hospital Alvida começou mais agora com a reumatologia, eu acho que eu sou, eu sou o único agora, acho ah. que há muito tempo parece que não tinha reumatologista e eu acabei me, me inserindo lá no, no hospital e estou lá desde o começo agora de abril, mais ou menos. A reumatologia em Alagoas tem... Quantos reumatologistas hoje a associação? Tem, a gente tem a, a Associação Alagoana de, de Reumatologia, inclusive teve um encontro agora com, entre a gente, os reumatologistas daqui, o pessoal de, de Sergipe, que foi o Alagip, uhum. mas nós temos grandes reumatologistas, então, inclusive eu tenho o, um, o professor Roberto Teixeira, que foi minha grande inspiração <risos> para ser reumatologista, oh, foi meu professor, verdade. então verdade. é uma pessoa que eu tenho muito é, admiração. A gente tem o Georges, que foi o, o presidente, né? é, é, foi presidente da, da Sociedade Brasileira de Reumatologia, então nós somos poucos, mas somos bons. Ah, com certeza, com <risos> certeza, certeza. Esse, essas duas referências que você citou agora é, são maravilhosas. Professor Bruno, nosso muito obrigado por estar aqui no programa Medicina em Destaque, que faça essas considerações finais assim, a respeito da sua especialidade para nós e as suas atividades aqui em Alagoas. Sim, eu agradeço primeiramente, eu agradeço a oportunidade. É, aqui em Alagoas, eu, além de todo no Hospital Vida, também estou em, em alguns outros serviços também, é, como também estou no, no Veredas e outras clínicas também, como Reabilite. É, e a reumatologia, assim, a gente é uma, uma especialidade que é muito clínica. Então, a gente consegue ver, além dessa questão da reumatologia, a gente a, a caminha muito com as outras especialidades juntas, com o pessoal da CAD, o pessoal da NERF, o pessoal da Oftal. Então, a gente está sempre ali interligado com, com todo mundo e a gente sempre é, também está recebendo vários encaminhamentos para poder fazer, é, avaliar algumas doenças que, é, às vezes, a gente vê e pode ser ali autoimune e o pessoal encaminha também para para a gente. Ah, foi bom o tempo, nós dividimos o programa em dois, assim, mas assim, foi muito bom estar com você. É, para mim é um motivo de muita alegria nós sabermos que especialistas saem daqui e voltam porque a nossa terra é a melhor terra. Como você falou né, no final do programa, é a cidade mais bonita do Brasil, mas... né? <risos> é verdade. Obrigado e um abraço lá para o professor Miguel, tá certo? Uhum. Eric também e uhum. desejo que você volte outras vezes para que nós possamos fazer um trabalho com outras patologias Sim, da reumatologia. Sim, com certeza. A reumatologia, é muito, a reumatologia é muito grande e com certeza teremos muitos assuntos aí para a gente conversar no futuro. Maravilha. E a você, telespectador, que esteve conosco, nosso muito obrigado por mais uma vez estar aqui com o nosso programa Medicina em Destaque na TV Mar, canal 525 da NET. Até o próximo programa. O programa Medicina em Destaque é um oferecimento de Hospital Vida. Humano por natureza. Música